హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం సో ఈ సెషన్ లో మనం లింక్ టు ఎంటిటీస్ లింక్ టు ఎంటిటీస్ ఇన్ ఎనిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫోర్ లో చూద్దాం రైట్ సో వాట్ ఈస్ లింక్ యూ సో లింక్ యూ మీన్స్ లైక్ లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కొరీ ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ కొరీ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ దట్ ఎలోస్ డెవలపర్స్ టు కొరీ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ మోర్ రీడబుల్ అండ్ కన్సిస్ మేనర్ దట్ మీన్స్ లింక్ యూ అనేది like language integrated query like microsoft word introduced this are powerful query idi and developer evaraithe untaro work chese vaallu so ee collection of data meda query cheyatanki and easy ga reach cheyatanki chala useful ga untund anamata so link point provides a unified approach to query different types of data sources such as collections or xml databases so manaki like multiple data sources meda man work chesukochu జస్ట్ లైక్ మనకి డేటా బేస్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఎక్స్ఎంఎల్ అవ్వచ్చు లేదంటే కలెక్షన్స్ అంటే ఇన్ మెమరీలో కలెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇలా అలాగే లింక్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ సో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్ సో దిస్ ఈస్ ఈజ్ టు క్వరీ ఇన్ మెమరీ కలెక్షన్స్ లైక్ ఎరేస్ అండ్ లిస్ట్ సో ఇట్స్ ఎన్ మెమరీ రైట్ లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం అలాగే లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ దిస్ ఈజ్ ఈజ్ టు క్వరీ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ డేటా బేస్ Like a link to entities, like this is used to query database by any two framework. So any two framework you see, like any two models you create, you see, right? So like what you need to do is work. So like a link to XML, so XML documents, you need to work. So 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 first one, you need to work. So 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 you need to work. similar to sql syntax but embedded in c sharp manaki sql syntax is ela untundo same alane untundi kagapothe c sharp lo raasindi alage method syntax so query syntax query means sql query edaithe untundo similar ga alane untundi method syntax means method ante like mana functions use chestam kabatti like ee extension methods and lambda expressions ni mana ee collections meeda ee link you use chese operations ni mana వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం సో క్వరీ సింటాక్స్ అండ్ మెథడ్ సింటాక్స్ టూ టైప్ లో రాయచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ లింక్ టు ఎంటిటీస్ ఇన్ ఎండి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫోర్ ఈ లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ లైక్ లింక్ టు ఎంటిటీస్ ఏంటి మనకి లైక్ ఎన్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫోర్ లో సో లింక్ లింక్ టు ఎంటిటీస్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ లింక్ సో మనం ఏదైతే లింక్ టు ఎంటిటీస్ లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ లింక్ టు అలాగే ఎక్స్ఎంఎల్ ఏదైతే అంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా సబ్సెట్స్ అనమాట ఈ లింక్ లో that works with unity framework for query and interact with database data so ee unity framework so use chesi manam database lo unna data tho manam interact avachu alage dan meda queries kuda raichu anamata so it allows developers to write strongly typed queries against the unity framework core data model using the c sharp syntax so c sharp syntax anedi manam use chesi మనము ఈ ఎనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ డేటా మోడల్ మీద లైక్ ఈ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ క్వరీస్ అనేది డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో దీస్ క్వరీస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగనెస్ట్ ది డేటా బేస్ సో ఎప్పుడైతే మనం డేటా బేస్ మీద లైక్ వర్క్ చేస్తున్న ఈ క్వరీస్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో లైక్ అవి ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది లైక్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రొఫైల్ యూజ్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ and the results are written as objects of the entity types defined in the model so like ikka models avani use chestunam kabatti manu link create chesina appudu manu return chestunna like result anedi object of the entity types like objects format lo manu return chestunna alage when we when we perform operations such as filtering sorting and grouping and joining using s yes. link you the db set converts these operations into sql queries so ipudaithe manam ee ఈ ఆపరేషన్ దట్ మీన్స్ ఫిల్టరింగ్ షార్టింగ్ గ్రూపింగ్ అండ్ జాయినింగ్ ఇవి ఈ లింక్ యూజ్ చేసి ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తామో సో డీబీ సెట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే లైక్ వాటిని ఎస్క్యూఎల్ కొరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఎగ్జిక్యూట్స్ దమ్ ఆన్ ది డేటా బేస్ లైక్ డేటా బేస్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ మ్యాప్ ద రిజల్ట్ బ్యాక్ టు ది ఎన్టీ ఆబ్జెక్ట్ సో ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో దాన్ని మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ ఎన్టీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటికి మ్యాప్ చేస్తుంది సో సిన్స్ కొరీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్ they provide compile time checking and intel sin support and are easier to maintain so strongly typed anche kantnam kabatti 
సో కంపల్ టైమ్ చెకింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనకి దీనిలో సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది సో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే లైక్ మనం రాయటానికి ముందే లైక్ సజెషన్స్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటాయి విజువల్ స్టూడియోలో లైక్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ లింక్ యూ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ ఇన్ లింక్ యూ రిఫర్స్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ది డేటా రిటర్న్ బై ఎ క్వరీ ఇన్ టు ఏ డిఫరెంట్ షేప్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ప్రొజెక్షన్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే డేటాని ట్రాన్స్లేట్ చేసినామో లైక్ అది కొరికి మన మళ్ళీ తిరిగి మనకి ఏదైతే ఐ మీన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ది డేటా రిటర్న్ బై ఎ క్వరీ సో కొరీ చేత ఏదైతే డేటా అనేది మనకి రిటర్న్ చేయబడుతుందో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ప్రొజెక్షన్ అంటున్నాం సో దిస్ ఈస్ టిపికల్లీ డన్ యూజింగ్ ది సెలెక్ట్ కీ వర్డ్ ఇన్ కొరీ సింటాక్స్ సో కొరీ సింటాక్స్ మెథడ్ సింటాక్స్ టూ ఉంటాయి అనుకున్నాం సో సెలెక్ట్ కీ వర్డ్ తో మనం కొరీ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే సెలెక్ట్ మెథడ్ తో మెథడ్ సింటాక్స్ తో వర్క్ చేస్తాం సో ప్రొజెక్షన్ ఎలోస్ us to specify which properties are fields we want to include in the result and how they should be organized so like a query ela work chestam enti ee fields ni add cheyali enti anedi kuda mattham din meda mana work cheskunta vantam and again like coming to practical session so first of all nenu em chesanante first of first of a student and a branch ani cheppesi two models nenu create chesa models so branch so branch id branch name description phone number email అండ్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు రైట్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ అంటే సపోజ్ మనం ఎంపీసీ ఎంఈసీ అని ఎలా తీసుకుంటూ ఉంటాం మల్బుర్ సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఐ కలెక్షన్ లైక్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టేక్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అన్నట్లు రైట్ బ్రాంచ్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అండ్ అలాగే స్టూడెంట్కి వచ్చేపాటికి స్టూడెంట్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నంబర్ లైక్ ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ అండ్ బ్రాంచ్ సో స్టూడెంట్ కి బ్యాచ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది ఒక్క బ్రాంచ్ ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ ఇక్కడ మనం లిస్ట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ కాదు జస్ట్ బ్రాంచ్ అని చెప్పి తీసుకున్న ఇట్స్ వర్చువల్ లైక్ ఈగర్ లెడింగ్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎర్లీ ఎర్లీ లైక్ ఎర్లీ లెడింగ్ అండ్ అలాగే లేట్ బెండింగ్ ఎర్లీ బెండింగ్ అండ్ లేట్ బెండింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ లేట్ బెండింగ్ వర్చువల్ అనేది మనకి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అందుకని ఇక్కడ వర్చువల్ అనేది తీసుకున్న అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే నేను ఒక డిబి కాంటాక్స్ తీసుకున్నా దట్ మీన్స్ డిబి కాంటాక్స్ మనం వర్క్ చేయాలంటే లైక్ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనేది ముందు మనం న్యూగట్ ప్యాకేజ్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ఎన్ఈడి ఫ్రేమ్వర్క్ ఫోర్ ఫోర్ డాట్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ అండ్ టూల్స్ అనేది తీసుకున్నాను నేను అండ్ అలాగే డిబి కాంటాక్స్ నుంచి లైక్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తున్న రైట్ దట్ మీన్స్ ఎస్క్యూల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను నేను ఇక్కడ సో లింక్ టు ఎస్క్యూల్ లింక్ టు ఎన్ఈడి డిబి అని చెప్పేసి అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అలాగే బ్రాంచెస్ సో డిబి సెట్ మనకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను చెప్పుకున్నాం కదా సేమ్ అది సో ఇక్కడ మనం వీటితో వర్క్ చేస్తున్నాం లైక్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ అనేది తీసుకున్నాం అండ్ మైగ్రేషన్ చేశాను అండ్ డేటాను అప్డేట్ చేశాను అండ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి లింక్ ఎంటిటీస్ డిబి టు నాకు ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ వచ్చినాయి అండ్ వాటిలో సమ్ శాంపుల్ డేటా అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను సో బ్రాంచెస్లో వచ్చే వాటికి మనకి నార్మల్గా సమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సివిల్ అని తీసుకున్నా లైక్ ఇది జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అలాగే ఫోన్ నెంబర్ అండ్ లైక్ ఇది ఈమెయిల్ తీసుకున్నా అండ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చే పాటికి లైక్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఐడి అనేది చాలా ఉంటుంది సో కాబట్టి స్టూడెంట్ ఐడితో పాటు లైక్ బ్రాంచ్ ఐడి రైట్ సో దీనిలో ఇలా తీసుకున్నాం అనమాట సో టూ టేబుల్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను నా ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ నేను కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను ఓకే సో కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్కటి అంటే మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కదా సెర్చింగ్ అనేది గ్రూపింగ్ అనేది సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ రాదాం బై యూజింగ్ కొరీ సింటాక్స్ అలాగే మెథడ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేసి సో సెర్చింగ్ ఎలా చేస్తాం సో కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఇవన్నీ చేయడానికి బట్ మీకు ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో టూ వేస్ లో అంటే కొరీ సింటాక్స్ అండ్ అలానే మెథడ్ సింటాక్స్ అనేది ఈ రెండు మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే లైక్ మనం డిబి తీసుకుంటాం ఐ మీన్ ఐ మీన్ లైక్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఎన్ఈటి ఫ్రీ వర్క్ ఫోర్ డిబి కాంట
Hi. So like leather uh, than a right like it is one of the uh snippet to this or super nagel poi manamikara like a sarun like a type chest and also the try block on a day like a sorry can show them. So where so first of all in the day either it any different or core DB that it is nano the in the man two tables on my right so First of all, name just name that then create object and then create this one. So using where uh, DB context. So DB context is equals to new entity framework for DB context, right? New entity framework for DB context. So the in law. Mano for this last one. So first of all, I can be search kawale, right? So, we have to work with search color. So, we search um, like first name and last name. And I think we Suppose we have a student low, first name and last name. Only. So, student first name, we have to work with them. Suppose. Okay, I'm guessing. So, first name equals to. First name equals to. So, my list of this one. Right, and now put a query string to them. So, where um, search query string, search QS annotation, okay, search query string. So, the in the first of all, one my lattice could only name same as QL lag and So, from students, from student in a db dot. In DB context, like when a DB context find create using a DB context dot students where student dot first name equals to first name man pa, pa, provide choice and then next so automatic man ki until since support choice and I'm gonna so automatic achievement select student right or choice and so that is nothing but from student and now. In db context dot students, so that means db context dot students and the database like a common context file. I am the framework. So the in low students this one num cover to first of all the in low matam students list matam this one num right student list matam this one num the in low from student and num cover to so each of a cutty iterate out into the face one came this one of matam this column okay normal guy. In the work at the Matmasa, but take a student and like Oko Katante, first to zero roll on the Trath, first row, second row, Lala, this one to the so where student dot name is equals to first name. Suppose Manaki are rollo yakada and the only rose on it and rose on MP. Art Vatilo name and the Akada Yakada on the suppose you could first name to the Mary's first loan on the right in Jacada on the level. So check chase contra the only rose on it. So Check chase kun travata, yakadaite particular row onto the that means dan loki a row of many kachundi student of student and a chenikla range that means manaki yenta range on like 10 numbers on take on so like you can manavi this one so e range low e student and a intent like you can student student and so that means in that e student e the actual way that the area that is come on down like you can. Student and object like student and other object lo like man ki details on type student details hai dete hone ya what me tis kunte man the single like list of questions ka the just normal first work row ane the man ki kada find out hote hende so a row ye dete hone tando dhan me tis ko ane display che mane is na hone tando kada right so multiple lo na gan man ki ikad man ki two list ane like ikad extension mother like a uh, like our uh, 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 students list ane the man ki kada so, this is the core string format. We will use method string and the method string. Search method uh, method string. Right? So, method string. So, this is the normal one. Like one of these one is the like context. Right? DB context one of these one, right? So, db context 
dot students dot where so lambda expressions one which is saying so x such that x dot first name is equal to first name dot first. right so idi manam normal ga manam lambda expressions which is such as regular sets for and the correct string la manam edaithe check chesamo దానిలో డేటా స్లో వచ్చిందా లేదా అనేది లైక్ మనం చెక్ చేసుకుంటాం రైట్ సో సెచ్ కొరీ స్ట్రింగ్ డాట్ ఇని లైక్ ఇట్లా మనకి ఇంటర్ సెన్స్ చూపిస్తుంది అంటే లైక్ ఇది బూలియన్ వాల్యూ చూపిస్తుంది సో దాంట్లో డేటా ఉంది అని అర్థం లైక్ ఏని అంటే లైక్ బూలియన్ వాల్యూ లైక్ ఇక్కడ ట్రూ అనేది మనకు చూపిస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం కొరీ లైక్ ఈ సెచ్ కొరీ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఇట్రై చేద్దాం సో ఫర్ ఫర్ ఈచ్ వేర్ ఐటమ్ ఇన్ సెచ్ కొరీస్ సో కన్సల్ డాట్ రైట్ లైన్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఇంటర్పిలేషన్ యూస్ చేసి లైక్ పర్టికులర్ డేటాని మనం ప్రింట్ చేద్దాం దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్ So, first name on the card, item dot, first name. This is the comma. And the last name is the so, last name. So, item dot, last name. Right. And next one. స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ ఉంది డేటా చూద్దాం సారి ఈమెయిల్ ఉంది సార్ ఈమెయిల్ రాద్దాం రైట్ సో ఈమెయిల్ సో ఐటమ్ డాట్ ఈమెయిల్ సో ఇన్ ఇన్ దొరకు రాసుకున్నాం చాలా ఏమి వీళ్ళు ఏమి అవసరం లేదు ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కనుక వస్తే ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ కనుక మనకు అక్కడ అయింది అనుకోండి లైక్ ఈ కేసులో మనం ఏం చేద్దాం సో వచ్చిన ఎక్సెప్షన్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని రిటర్న్ చేయమని ఇద్దాం right so check chat up so first name at least last name వాంగ్ ఈమెయిల్ అనేది మనకు వచ్చింది లేదా హలో వాళ్ళు అనేది లైక్ ఇక్కడ మనకి చివరిలో మనం ఇచ్చామనుకోండి ఇది లేదు ఇది లేదు వచ్చింది ఓకే సో నార్మల్గా అయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది మనకి వచ్చింది రైట్ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం అండ్ ఈమెయిల్ సో ఇది స్వచ్ఛ ఆపరేషన్ లైక్ మనకు మనం స్వచ్ఛ చేస్తాం రైట్ అలాగే సపోజ్ మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ ఇది స్విచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిల్టర్ చూద్దాం ఫిల్టర్ సో నేను ఆల్రెడీ ఇది నేను ఆ కోడ్ అనేది రాసించాను టైం టేకింగ్ లేకుండా రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ సో కోడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్విచ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కామెంట్ చేసుకున్నాం ఓకే అండ్ నా ఫిల్టర్ సో ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ లో కూడా సేమ్ సేమ్ ఈ డిబి కాంటాక్ట్ నుంచే తీసుకోవాలి సో నేను కాంటాక్ట్ అని తీసుకున్నా అండ్ నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే బ్రాంచ్ నేమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ అవుతా జెండర్ ఫీమేల్ అయ్యే వాళ్ళ లిస్ట్ కావాలి సో కంప్యూటర్ సైన్స్ లైక్ సో బ్రాంచెస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మీన్ బ్రాంచ్ నేమ్ వన్ సో బ్రాంచ్ నేమ్ వన్ ఇక్కడ కూడా వన్ ఇక్కడ కూడా వన్ ఉంది త్రీ ప్లేసెస్ లో ఉంది సో ఇక్కడ నాకేంటంటే ఫీమేల్ వల్ల లిస్ట్ కావాలి అనమాట ఓకే ఫీమేల్ లిస్ట్ కావాలి ఇక్కడ త్రీ లిస్ట్ ఉన్నాయి సో ఇది బ్రాంచ్ వన్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు ఉన్న జెండర్ సో ఇక్కడ ఒకటి 
అండ్ నా ఇక్కడ ఒక ఫీమేల్ ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఫీమేల్ సో త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ స్టూడెంట్ కొరీ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్ లైక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టూడెంట్ నుంచి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని గెట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆ లిస్ట్ లోకి స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ ని యాడ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి డాట్ ఇంక్లూడ్ సో స్టూడెంట్ ఎస్ లైక్ ఇక్కడ ఎస్ ఇస్ సచ్ దట్ ఎస్ డాట్ బ్రాంచ్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ లైక్ బ్రాంచ్ అనేది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఐడి కూడా మనకి ఇక్కడ నార్మల్ గా తీసుకోవాలి కదా ఐ మీన్ బ్రాంచ్ నేమ్ తీసుకోవాలి కదా సో వే స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ లైక్ ఇది వచ్చేసి నాకు స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ లో బ్రాంచ్ నేమ్ క్లియర్ స్టూడెంట్ నేను ఇక్కడ ఏం కంపేర్ చేయాలి స్టూడెంట్ లో ఉన్న ఇక్కడ బ్రాంచ్ నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో ఈ బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ రైట్ ఈ బ్రాంచ్ లో ఉన్న మళ్ళీ బ్రాంచ్ నేమ్ సో ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ నేమ్ సో నేను ఏదైతే బ్రాంచ్ ఇచ్చానో అలా అండ్ ఇన్ ది సేమ్ మే స్టూడెంట్ డాట్ జెండర్ జెండర్ అనేది స్టూడెంట్ లోనే ఉంది మనకి సో కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళవచ్చు లేదు సో ఈ జెండర్ ఈక్వల్స్ టు నేను తీసుకున్న ఈ జెండర్ సో ఈక్వల్ అయితే ఆ ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఈక్వల్ అవుతున్నాయో అక్కడ ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని ఇది ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను డాట్ టూ లిస్ట్ రైట్ అలాగే ఫిల్టర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ ఇది మెథడ్ వరీ లైక్ మెథడ్ స్ట్రింగర్స్ ఎలా వస్తుంది కాంటాక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ ఇంక్లూడ్ బ్రాంచ్ అని ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాం డాట్ వే ఎస్ ఎస్ మీన్స్ లైక్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ సచ్ దాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ నేమ్ అండ్ ఎస్ డాట్ జెండర్ ఈక్వల్స్ టు జెండర్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఇవి కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే రెండు ఈజీగానే కనిపిస్తాయి మనకి రైట్ అంటే అర్థమవుతుంది రెండు సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి సో మనం ఎక్కడెక్కడ ఎలా రాసాం అనేది తర్వాత కొరీ స్ట్రింగ్ లో లైక్ మనకి ఏదైనా డేటా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం లైక్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఎనీ అంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఉంటే బులియన్ వాల్యూ లైక్ అప్పుడు మనకి ట్రూ అవుతుంది లైక్ తర్వాత ఈ వాల్యూ అనేది ఇట్రాక్ట్ అవుతుంది సో నా ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసిద్దాం సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అదే వాళ్ళు త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు రైట్ సో త్రీ మెంబర్స్ మనం ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నాం క్లియర్ సో ఇది ఒక ఇది ఒకటి అంటే ఫిల్టర్ అనేది ఇలా చేస్తాం అంటే టూ టేబుల్స్ ని మనం అక్కడ గ్రూప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రైట్ అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే సార్టింగ్ సో సార్టింగ్ ఎలా చేస్తాం మరి సార్టింగ్ అనేది కూడా చేయాలి సో అన్ని టూ టేబుల్స్ మీద సార్టింగ్ సో ఫస్ట్ సెర్చ్ చూసాం తర్వాత వచ్చేసి ఫిల్టర్ అనేది ఎలా చేస్తామో ఎలా చేస్తున్నామో చూసాం అండ్ నా సార్టింగ్ చూద్దాం రైట్ సో సార్టింగ్ కూడా నేను ఆల్రెడీ కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉంచాను అండ్ సేమ్ ట్రై సో ఇక్కడ సేమ్ వైఆర్ యూజింగ్ సో యూజింగ్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే ఈ ఎండ్ బ్లాక్ ఎప్పుడైతే వస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి డిస్పోజ్ అయిపోతుంది క్లియర్ అండ్ అలాగే యూజింగ్ అనేది మనం నేమ్ స్పేసెస్ యాడ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం షార్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్ అండ్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం ఆర్డర్ బై సో ఆర్డర్ బై స్టూడెంట్ డాట్ జెండర్ ఎస్ అండ్ అంటే జెండర్ జెండర్ ని ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటాం అలాగే స్టూడెంట్ డాట్ ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ అనేది లైక్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటాం సో ఆ ప్లేస్ లో సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ సో ఆ జెండర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ లో స్టూడెంట్ డాట్ డాట్ ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ అనేది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకుని మొత్తం డీటెయిల్స్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని గెట్ చేసుకుంటాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏమి వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేయలేదు దట్ మీన్స్ మొత్తం ఉన్న డేటా ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం జెండర్ జెండర్ ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అలాగే ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో సో ఇక్కడ కూడా అంతే మెథడ్ సింటాక్స్ లో కూడా సేమ్ అంతే కాంటాక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఆర్డర్ బై ఎస్ డాట్ జెండర్ దెన్ బై డిసెండింగ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆర్డర్ సి ఆర్డర్ బై మనకి లింక్ ఇవ్వలేదు మనం డిస్కస్ చేసాం ఆర్డర్ బై యూజ్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఆర్డర్ అనేది ఇంకొక ఆర్డర్ అనేది మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తే దెన్ బై డిసెండింగ్ లైక్ ఇలా రాసుకుంటాం అని చెప్తున్నాం
స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తే మాకు కాకపోతే ఆర్డర్లో వస్తుంది సో జెండర్ లాంగ్వేజ్ వచ్చిండ జెండర్ అనేది మనకి ఆర్డర్లో వచ్చింది దట్ మీన్స్ ఫీమేల్ తర్వాత మేల్ వచ్చింది అండ్ దీనిలో కూడా ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ డిసైనింగ్ ఆర్డర్ అన్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ మెయిల్ ఇక్కడ మెయిల్ స్టార్ట్ అయింది సో కాబట్టి మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇలా రైట్ ఎయిటీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్లియర్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ అనమాట అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే సో దీన్ని కూడా మనం ఫార్మెట్ చేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గ్రూపింగ్ చూద్దాం రైట్ సో గ్రూపింగ్ కూడా ఎలా చేస్తామో చూద్దాం సో గ్రూపింగ్ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఓకే గ్రూపింగ్ కూడా ఆల్రెడీ తీసుకున్నా అండ్ సో ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా మనకు ఈ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అండ్ లైక్ క్వరీస్ ఇన్ టాక్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఇది కామన్ గానే వస్తుంది మనకి రైట్ గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ టూ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం బ్రాంచ్ కూడా తీసుకున్నాం అనుకున్నా బ్రాంచ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం గ్రూప్ స్టూడెంట్ బై స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్క రోని తీసుకొని స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ సో ఈ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళాం బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ సో ఈ బ్రాంచ్ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ నేమ్ ని స్టూడెంట్ గ్రూప్ అని ఒక ఒక సపోజ్ అదేంటంటే అలియాన్స్ నేమ్ లాగా తీసుకున్నాం సో దీని నుంచి ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసుకుంటాం సో సెలెక్ట్ న్యూ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ గ్రూప్ డాట్ కీ అలాగే స్టూడెంట్ కౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ గ్రూప్ డాట్ కౌంట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ కౌంట్ అలాగే ఇక్కడ బ్రాంచ్ నేమ్ అనేది కీ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ సో ఈ గ్రూప్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం అంటే స్టూడెంట్ కీ అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాం కదా స్టూడెంట్ గ్రూప్ డాట్ కీ సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటుంది ఏంటి ఇక్కడ ఫేసింగ్ ది బ్రాంచ్ నేమ్ సో కాబట్టి దీనిలోకి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కీ వాల్యూ వస్తుంది అలాగే కౌంట్ మొత్తం ఎంత ఉంటుందో అంత తీసుకుంటుంది డాట్ టూ లిస్ట్ అని తీసుకుంటాం అండ్ దీనిలో వచ్చేపాటికి ఐ మీన్ మెథడ్ సింటాక్స్ లో వచ్చేపాటికి సేమ్ కాంటాక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ ఇంక్లూడెడ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ గ్రూప్ బై బ్రాంచ్ నేమ్ సో బ్రాంచ్ నేమ్ తో మనం గ్రూప్ చేసుకుంటాం రైట్ డాట్ సెలెక్ట్ లైక్ బ్రాంచ్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ కౌంట్ ఇలా తీసుకున్నాం రైట్ ఇవి లైక్ మనకి ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాం అండ్ లిస్ట్ టూ లిస్ట్ సో ఎంత ఎంత ఎన్ని డేటా అయితే వస్తుందో ఎంత డేటా అయితే వస్తుందో మనకి లైక్ మల్టిపుల్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ టూ లిస్ట్ అని ఇటరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి టూ లిస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫోర్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి మనకి రైట్ బ్రాంచ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే గ్రూప్ చేస్తాం సివిల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రూప్ చేసాం అనమాట అది రైట్ సో గ్రూపింగ్ అనేది ఇలా చేస్తాం సో జాయిన్స్ సో జాయిన్ అనేది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం జాయింట్స్ రైట్ సో సేమ్ కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అండ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఇన్ కాంటెక్స్ డాట్ స్టూడెంట్ జాయిన్ బ్రాంచ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ బ్రాంచెస్ జాయిన్ నార్మల్గా ఎలా రాస్తాం సేమ్ ఎలానే ఉంది రైట్ సో జాయిన్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ రెండింటిని ఎక్కడ ఈక్వల్ చేస్తున్నాం ఆన్ స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి రికార్డ్స్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో స్టూడెంట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ స్టూడెంట్ డాట్ లాస్ట్ టైమ్ స్టూడెంట్ డాట్ ఈమెయిల్ స్టూడెంట్ డాట్ ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ అండ్ అలాగే బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ ఇది ఒరీ సింటాక్స్ అండ్ మెథడ్ సింటాక్స్కి వచ్చే వాటికి సేమ్ సిమిలర్గానే ఎలా ఉంటుంది కాంటాక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ జాయిన్ కాంటాక్ట్ డాట్ బ్రాంచెస్ వేర్ లైక్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ సచ్ దట్ స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి 
అండ్ బ్రాంచ్ సచ్ దాట్ బ్రాంచ్ దాట్ బ్రాంచ్ నేను సో ఎనానిమస్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం లైక్ ఇక్కడ మనకి లైక్ స్టూడెంట్ అండ్ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాం అండ్ స్టూడెంట్ డాట్ ఈ డీటెయిల్స్ అండ్ బ్రాంచ్ డాట్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ నేమ్ డీటెయిల్స్ డాట్ టూరిస్ట్ తర్వాత ఇంటరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ జాయింట్స్ లిస్ట్ వచ్చింది అలాగే కాంప్లెక్స్ అనేటప్పుడు మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం కాంప్లెక్స్ లింక్ క్వరీ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో దీనిలో మనకి ఏం కావాలి యాక్చువల్గా బ్రాంచ్ నేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యూ బ్రాంచ్ యావరోజ్ యావరేజ్ ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దట్ బ్రాంచ్ అలాగే ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇన్ దట్ బ్రాంచ్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు సార్టెడ్ బై దేర్ లాస్ట్ నేమ్ సో లాస్ట్ నేమ్తో సార్ట్ అవు సార్టింగ్ అనేది చేయాలి అలా నేమ్స్ ఓకే సో ఇది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మల్గా దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ అండ్ నౌ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ కోసం ఫర్ బ్రాంచ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ స్టార్ట్ బ్రాంచెస్ జాయిన్ స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్ని జాయిన్ చేసాం కాంటాక్ట్ స్టార్ట్ స్టూడెంట్స్ అని తీసుకున్నాం ఆన్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అండ్ నౌ ఇప్పుడు గ్రూప్ చేసినాం గ్రూప్ స్టూడెంట్ బై న్యూ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అండ్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇన్ టు బ్రాంచ్ గ్రూప్ సో ఈ రెండింటిని బ్రాంచ్ ఐడి బ్రాంచ్ నేమ్ ని లైక్ బ్రాంచ్ గ్రూప్ లోకి తీసుకున్నాం అండ్ నా సెలెక్ట్ న్యూ బ్రాంచ్ గ్రూప్ బ్రాంచ్ గ్రూప్ డాట్ కీ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ అలాగే స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ గ్రూప్ లైక్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎనానిమస్ ఇవి వేరియబుల్స్ అవి క్లియర్ అండ్ బ్రాంచ్ గ్రూప్ డాట్ లిస్ట్ సో కౌంట్ తీసుకుంటాం ఐ మీన్ సారీ బ్రాంచ్ గ్రూప్ లో ఉన్న మొత్తం లిస్ట్ అనేది తీసుకున్నాం తర్వాత యాజ్ ఎన్వరబుల్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ టైప్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎన్వరబుల్ యాజ్ ప్యాలర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇవి కూడా వస్తాయి నాకు అది లింక్లో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ సెలెక్ట్ బ్రాంచ్ సో బ్రాంచ్ లైక్ ల్యాబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో బ్రాంచ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ స్టూడెంట్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ క్రౌండ్ బ్రాంచ్ డాట్ స్టూడెంట్స్ లైక్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రైట్ సో స్టూడెంట్స్ డాట్ కౌంట్ ఎవరోజ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ సో దట్ మీన్స్ బ్రాంచ్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ యావరేజ్ సో ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ డాట్ టిక్స్ సో డేట్ కి మనకి టిక్ అనే వస్తుంది మనకి ఓకే సో వాట్ యూ టిక్ యావరేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్స్ అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం ఈక్వల్స్ టు బ్రాంచ్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఆర్డర్ బై లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ లాస్ట్ నేమ్ తో మనం ఆర్డర్ షార్టింగ్ చేస్తున్నాం తర్వాత దెన్ బై ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ తో చేస్తున్నాం రైట్ డాట్ టూ లిస్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మనకు వచ్చేసి వెరీ సింటాక్స్ అంటాం దీన్ని రైట్ ఇలా చేస్తాం కాంప్లెక్స్ టైప్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ అండ్ డిఫికల్ట్ గానే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మెథడ్ సింటాక్స్ సో కాంటాక్స్ డాట్ బ్రాంచెస్ జాయిన్ కాంటాక్స్ డాట్ స్టూడెంట్స్ ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటిని మనము జాయిన్ చేస్తా బ్రాంచ్ తీసుకున్నాం సో బ్రాంచ్ సచ్ దాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అలాగే స్టూడెంట్స్ లో స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి సో ఈ రెండింటి మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా కంపేర్ చేస్తాం కదా లైక్ లైక్ ఆన్ అని చెప్పేసి లైక్ స్టూడెంట్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు లైక్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అని చెప్పేసి అలా సేమ్ అంతే సో బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాం ఎనానిమస్ మెథడ్ డాట్ గ్రూప్ బై గ్రూప్ బై ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బిఎస్ దట్ మీన్స్ సచ్ దాట్ న్యూ బిఎస్ డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అలాగే లైక్ బ్రాంచ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట లైక్ ఈ రెండింటిని ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి బ్రాంచ్ అండ్ స్టూడెంట్ దాన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ సో డాట్ బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ ఐడి అండ్ అలానే బ్రాంచ్ డాట్ బ్రాంచ్ నేమ్ యాజ్ ఎన్మరబుల్ సో ఇంతకుముందు మనకి ఏమని తీసుకున్నాం యాజ్ ఎన్మరబుల్ ఓకే యాజ్ ఎన్మరబుల్ సెలెక్ట్ ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసుకుంటున్నాం బ్రాంచ్ నేమ్ అలాగే బ్రాంచ్ ఐ మీన్ స్టూడెంట్ కౌంట్ 
average enrollment average enrollment like you could g dot average of student dot enrollment dot tick and students like you could have monkey e students in select chase could not order by last name not the first name though clear so same so monkey gonna take it up branch into like a branch name and like a student counter and like a average enrollment data so my cars and ready right first is the principal and throughout the students ever ever students on our own list and every and the particular guy he branch not students look like the common of run by actually someone on the right to actually some branch that students So, you could have branch dot students, which I'm ordered by, right? So, last name, any, uh, last name, any base station, I'm going to order by chum, okay? So, I'm going to check it out. Complex query is consumed difficulty, can I want to take back to it up? So, branch computer science, number of students, three, average enrollment date, along a student's list, average on our wall, along a mechanical engineering, number of students, so is the average enrollment date and student degrees and same along the four branches on the okay branch lawyer and the many students on our average enrollment rate and your students a list and the monkey this line is a complex type in some difficulty can only be but okay practices a bunch of millimeter practices on top of them up with them which is easy that clear so eight times in the work so concept like a Punchman and the man and put the practice and clear at the mother, right? And in concept of Malikaladam, thank you.